Եթերում նա ադապանի որվալուրերի ամպոպիշ թողարկումն է, ստուդյայի մետ համարա Հակոպյանը։ Ապրիլի 29-ին Հայաստանիայց առակերական եկեղեցին կտոնի Քրիստոսի հրաշապար հարության տոնը, Սուրբ զատիկը։ Սուրբ էչ միասնի մայր տաճարում կմատուցվի հայրապետական Սուրբ պատարակ։ Հնդած Սուրբ պատարակի ամենային հայոց կկատարվի հոգի հանգստյան առարողություն, մայրաթոր Սուր պեջ միասնի ծեղասվանության զոհերի իշատակին նվիրված հուշակոթողի մոտ։ Այսոր երևանում աշխատանքը սկսեց 21 էրոր դարն առանց թեղասպանությունների գիտաժողովը, որի ընթացքում զեկություններով հանդես կգան 52 գիտնականներ։ Կիտաժողովի առաջին նիստում զեկությումով հանդես եկավ գիտությունների Սեղասպանության թանգարան ինսիութի տնորեն լավրենտի բարսղյան իր զեկուցման մեջ նշեց, որ հայերի Սեղասպանության նկատման պաշխարի անտարբերությունը բերեց մարդկության նկատման պիրականացված այլ ոջերների մարդկանց կանագից։ Գիտաժողովում ընթրցվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագա ռոբերդ Քոչարյանի ուղերձը, որում ընգծվում է, որ ժամանակին չստանալով համարժեք գնահատական Հայերի ծեղասպանությունը դուրբ Ամենային հայուս գարեգին երկրոր կատեղը կոցը պաստեց, որ ծեղասպանությունից հետո հայ ժողովուրդը միայնակ մնած իր վերքերի հետ։ Ժամանակին անհատներ միայն արձագանքեցին և իրենց բողոքի ձայնը բարցրացրեցին Սպանությունների գիտաժողովը կշարունակվի մինչև ապրիլի 21-ը։ Սեղասպանության հոգեբանական հետևանքների ուսումնասիրությամբ զբաղվող կազմակերպությունը, որի հիմնադիրն ու նախագահն է դոքտոր անի Քալաճյանը, նյորքի վորդավ համասանում կազմակի վերջերս կազմակերպել էր սինպոզիում նվիրված Սոցարման ժամանակ ակչյամը նշել է, որ դուրկյային պատմությունը մատնված է մորացության, սակայն աս նրա դուրկյան չի կարող պաղջել իր պատմությունից։ Այս կացությանը պետք է նորուղություն տալ, ն Ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարջության պետ Սևակ Մանուկյանի այսօր վաճե պազորույցը նվիրված էր հայկական խորորդարանական պատվիրակության ապրիլի 8-ին Սինգապուր և ապրիլի 9-13 ավստրալիա� Ազգային ժողովի նախագա արմեն խաճատրյանի գլխավորած պատվիրակությունը Սինգապուրում և ասրալիային բազմաթիվ հանդիպումների ունեցել պայմանավորվածություններ են ձրբերվել կաղաքական հանդիպումները ակտիվացնելու Հայաստանին դիտարկում է որպես խաչմերուկ։ Մանուկյանը նշեսնա է, որ աստրալյան և Սինգապուրը տնտեսական աչի բարձեր մակարդակին հասել են վերջին երկու երեկ տասնամյակներում և այս տարումով նրանց փորձը Հայաստանի համար օրինակելի է։ Սինգապուրում ձրկենբերվել հայ և Սինգապուրցի գործարարների փոխայցելությունների վերաբերյալ մի շարկ պայմանավորվածություններ։ Ասրալիայում լուծվել է նաև առաջիկայում Սիդնեյում հայկական հիպատոսարանի բացման հարցը։ Տեղի հայ համայնքը պատրաստակամություն է հայտնել հիպատոսարանի համար շենք տրամադրել անհատույց։ Այս Մանուկյանի համայնքի այդ հանդիպումների ընթացքում լուծվել է նաև Սիդնեյում կայանալի Օլիմպիադայի ժամանակ Հայաստանի Օլիմպիական հավակականի տեղակայման հարցը։ Անդրադարնալով որոս լրատվամիջոցներում ազգային ժողովի պատվիրակության այցի ծախսերին առնչվող հրաբարակումներին Մանուկյանը դրանք համարեց չապազանցված, նշելով, որ միջպետական � 
Այսօր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացվեց երկրաշարժի գոտում բնակարանների ձեռքբերման հետ կապված ամերիկայի միացյալ նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կողմից իրականացվող նոր ծրագրի մարամասները։ Գործակալության Հայաստանյան տնօրեն դայանցիցոսը նշեց, որ ըստ ծրագրի բնակարանների կարիք ունեցողներին տրվում են բնակարանային վկայագրեր, որոնց միջոցով նրանք կարող են շուկայական գներով ձեռք բերել բնակարաններ։ Առաջին այդպիսի բնակարանային վկայագրերը կհանձնվեն արդեն հաջորդ շաբաթ գյումրիում։ Ցիցոսի խոսքերով ծրագրի ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ երբ ընտանիքն ապահովվում է բնակարանով, նախկինում զբաղեցրած տնակն անմիջապես ոչնչացվում է։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ այս ծրագրի ավարտից հետո միացյալ նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը մտադիր է իրականացնել եւս 15 միլիոն ամերիկյան դոլար արժողությամբ նախագիծ։ Ողջունելով ծրագիրը Ռոբերտ Քոչարյանը վստահություն հայտնեց, որ այն հաջողություն կունենա։ Ըստ նախագահի նոր բնակարաններ կառուցել է մի քանի անգամ ավելի թանկ է, իսկ առաջարկվող տարբերակը հնարավորություն է տալիս եղած միջոցներն առավել ռացիոնալ օգտագործել եւ փոքրներ դրումներով ավելի շատ մարդկանց խնդիրներ լուծել։ Նախագահը նշեց նաեւ, որ եթե այս փորձը հաջողվի, ապա հաջորդ տարվա պետական բյուջեում կառավարությունը նույն նպատակի համար որոշակի միջոցներ կնախատեսի։ Ըստ ազգային ժողովի արտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Հովանիսյանի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ապրիլի 3-ից 7-ը Ստրասբուրգում կայացած Լիագումար Նիստերի օրակարգում ընդգրկված չէր Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Այսօրվա մամլո Ասուլիսյում Հովանիսյանը հայտնեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անդամակցության հարցը քննարկվում էր քաղաքական հանձնաժողովի նիստում, որին եւ մասնակցում էր նաեւ հայկական պատվիրակությունը։ Ազգային ժողովի արտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Հովանիսյանը ապրիլի 18-ի հասուլիսում հայտնեց, որ Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի անդամակցության հարցը կքննարկվի քաղաքական հանձնաժողովի մայիսի 3-ին Փարիզում եւ մայիսի 15-ին Դուբլինում կայանալիք նիստերում։ Ըստ Հովանիսյանի մայիսի 16-ին Դուբլինում կայանալիք նախարարների կոմիտեի նիստում կհաստատվի օրակարգը եւ ըստ այդմ կորոշվի թե կընդգրկվի օրակարգում անդամակցության հարցի քննարկումը։ Հովանիսյանը տեղեկացրեց նաեւ, որ մայիսի 4-ից 6-ը Հայաստան կայցելի Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողը ում հայաստանի զեկուցող կոլումբերգին փոխարինած աստրացի պատգամավոր շպիդելենգերը որը կտանութանան հանրապետության դատա իրավական համակարգին եւ կայցելի մեկ ուսարաններ մայիսի 5-ին Ստրասբուրգում նախատեսվում է Եվրոխորհրդի նախագահի Հովանու Ներքու եռակողմ հանդիպում Ադրբեջանի, Վրաստանի, Հայաստանի խորհրդարանների նախագահների մասնակցությամբ նախատեսվում է քննարկել տարածաշրջանային գիտական մշակութային ծրագրեր սեպտեմբերի 12-ից 15-ը Եվրոխորհրդի Հովանու Ներքու Երևանում կկազմակերպի հարավային կովկասի 3 պետությունների մասնակցությամբ ռեգիոնալ սեմինար որի թեման կհստակեցվի առաջիկայում։ Հովանիսյանը ներկայացրեց նաև Եվրոխորհրդում կազմակերպված Հայաստանի պատմամշակութային արժեքների նվիրված ցուցահանդեսի արձագանքները։ Ցուցահանդեսը հիմնականում նվիրված է եղել Հայաստանի եւ Եվրոպայի դարավոր մշակութային կապերին, Եվրոպայի տարածքում գործող հայկական մշակութային կենտրոններին։ Նյութերը հիմնականում տրամադրվել են Ֆրանսիայից եւ Գերմանիայից։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հրամանագիր է ստորագրել Սփյուրքա հայ բարերար Զավեն Եկավյանին մոսես խորենացու մեդալով պարկեվատրելու մասին։ Ստեղծված սոցիալ տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու միակ ելքը ինչպես նաև երկրի ազգային անվտանգության ապահովման, բնակչության արտագաղթի դադարեցման եւ շատ այլ խնդիրների լուծման ճանապարը Հայաստանի անդամակցությունը Ռուսաստան Բելառուս միությանը։ Ապրիլի 18-ի մամլո Ասուլիսում հայտարարելով այս մասին Հայաստանի կոմկուսի կենտրոնի առաջին քարտուղար Վլադիմիր Դարփինյանը հայտնեց, որ ապրիլի 21-ին Երևանում տեղի կունենա հկկ-ի արտոնված հանրահավաքը, նվիրված Ռուսաստան Բելառուս միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցին։ Հայ կոմունիստների առաջիկա ծրագրերից են Ռուսաստան Բելառուս միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցի կապակցությամբ դիմել հանրապետության նախագահին եւ խորհրդարանին հարակով է անցկացնելու պահանջով ինչպես նաեւ պահանջել սահմանադրության մեջ կատարել փոփոխություններ որոնք վերաբերում են մասնավորապես կառավարման ձևի փոփոխման ու կառավարման նախագահական ձևից խորհրդարանական հանրապետության անցնելում Հայաստանի կոնկուսի կենտրոնի առաջին քարտուղար Վլադիմիր Դարփինյանը նշեց որ Ռուսաստան Բելառուս միությանը Հայաստանի անդամակցության դեպքում մեդերկրի քաղաքացիները մեխանիկորեն դառնում են այդ միության քաղաքացիներ ստեղծվում են ընդհանուր բյուջե վերածվում են մաքսային սահմանափակումները վերականգնվում են ներքին շուկաները ինչը իր հերթին կհանգեցնի վերջին տարիներին քայքայված տնտեսական ներուժի վերականգնմանը միաժամանակ դարփինյանը վստահություն հայտնեց որ եւ ռուսաստանը եւ բելառուսը դրականորեն են տրամադրված միությանը հայաստանի անդամակցության հարցում դրա խոսքերով այդ վստահությունը հիմնված է ռուսաստանի բոլոր քաղաքական ուժերի հետ հայ կոմունիստների անցկացրած բազմաթիվ հանդիպումների արդյունքների վրա դարփինյանի համոզմամբ ռուսաստան բելառուս միությանը հայաստանի անդամակցության դեպքում կնդլայվի նաև երկկողմ ռազմական համագործակցությունը միության շրջանակներում հարաբաղյան խնդրի լուծման հարանկարների վերաբերյալ հարցին պատասխանելով դարփիանը նշեց որ Գյուլիստանի խաղաղության պայմանագրի համաձայն հարաբաղը հանդիսանում է ռուսական կայսրության մաս 
Այսօր կատարվել է լերնայի Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արկադի Ղուկասյանի հերթական երրորդ վիրահատությունը, որի ընթացքում հերացվել է հերազենային վնասվածքի հետևանքով առաջացած ձախ ոտքի ոսկորի դեֆեկտը։ Վիրահատող բժիշկ Վաչագան Այվազյանի վկայությամբ գործողությունն ընթացել է առանց բարդությունների, ինչը թույլ է տալիս բժիշկներին այսօրվանից սկսել ապաքինման երկրորդ փուլը։ Տասերորդ նահանգ և իրավունք թերթերի թղտակից Վահրա Մաղաջանյանը և նրա պաշտպան բենյամին Մինասյանը լերնայի Հարաբաղի Հանապետության գերագույն դատարանին ներկայցրած վջրաբեք բողոքներով պահանջել են բեկանել լրագրողին Ապրիլի 18-ի մամուլի ասուլիսում Վահրամ Աղաջանյանի պաշպան բենյամի Մինայսյանը բարզաբանելով, որ գործով տարվել է թերի միակողմանի և ոչ ոբեկտիվ կնություն է իրականացվել, նշեց, որ միայն լրացուցիշ կնությամ թե աղաջայնյանը չի ենթարկվել ներքին գործերի նախարարության աշխատակցին չի համապատասխանում իրականությանը։ Մինասյանը տարակուսանք հայտնեց, որ կնչական մեկ ուսարանում վարճական կալանքի մեջ գտնվող շխթաներով գլուխը խուզած ոստիկանների ուղեկությամ դատարան բերելը, նպատակ է ունեցել լրագրողի բերանը պակել, նրան ստորասնել ու վարկաբեկել։ Հայ արիական ծեղապաշտական նժդեհյան ծեղակրոն կուսակցությունները ազատ հայ կարակելություն հասարակական կաղաքական կազմակերպությունը, ազգայնական ակումբը, ներդաշնակ աշխար միջազգային վոնդը և վասպուրականի կործրել են իրենց նշանակությունը։ Աստ հայտարության հեղինակների շատերի համար այդ երթերը վերացվել են զբոսանքի, ուրիշների համար դրամ շահելու հարմարագույն արիթի։ Ուշարձանիան միջական մերձակայքում նույնիսկ � նշեց Հայստանի խաղային բիզնեսի ասոցիացիայի նախագա արմեն Ստեպանյանը վիճակախաղերի կանակիրաչը կշարունակվի մինչև ամարվա վերջ։ Այն ու հետև աստ նրա վիճակախաղերի մեծ մասը չի դիմանա� Հայաստանի խաղային բիզնեսի ասուցիացիայի նախագա արմեն Ստեպանյանի խոսկերով վիճակախաղերի կազմակերպումը մեծ շահույթներ ակկալող բիզնես է։ Չնայս դրան ներկայումս հանրապետությունում վիճակախաղերը բար մատ փոքր են մամուլում և կաղաքական գործիշների կողմից նշվող գումարներից։ Մամլու ասուրիսին մասնակցող աշուզղազարյանի խոսկերով, այսօր վիճակախաղին մարդիկ վստահում են ավելի կան երի կաղաքական իշխանություններին կալրագրողներին ասաց, ուշքի եկեք, եթե այսպես շարունակեք Հայաստանում կմնակ դուք և պատգամավորները։ Մեր կողմից զանազան զարմանազան լոտոնները հայրենան վեր գործ ներկահացնել փորձողներին ուզեին կասել, վիճակախաղերի հարգելի կազմակերպիչներ, մի գուծ է դուք ուշկի գակ և գումարներ պաստակե� Շարնակում ենք տեղեկատվությունը։ 
Ելնելով մարտական գործողությունների կամ զինվորական ծառայության ժամանակ գերի ընկած և անհետ կորած զին ծառայողների, պատանդ վերցված և անհետ կորած կաղաքացիների գտնվելու վայրը պարզելու և նրանց վերադարձնելու աշխատանքները հ Թուրք է եմ գտնվող ադրբեջանի ժողորդավարական ճակատ կուսացության ղեկավար, նախկին նախագա աբուլ վազել չի բեի հայտարել է, թե Հառաբաղյան հարցը խաղջանապարով չկարգավորելու դեպքում այն կլուցվի պատերազմի միջոցով և թուրկյան համատեղ ուժերով կվերագրավ են մեր հողերը, հայտարել է էլ չի բեյը։ Կողմերը կնարկել են նաև ադրբեջան թուրկյա հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Չեչնայիմ դաշնային միացյալ ուժերի հրամանատարի պաշտոնակատար գեներալ գնդապետ գենարի տրոշևի կարծիքով ժամանակավորը պեն չեչնայիմ վրազմական գործողությունները ավարդվելու մասին խոսակցությունները։ Հանվարմինների ձևավորմամբ և պետ դու մայմ չեշնայից պատգամավորների ընտրությունների անցկացմամբ։ Հաղորդվում է, որ չեչենական կազմավորումները կատաղի դիմադրություն են ծույստալիս Հանապետության հարավում Ապրելի 18-ին թուրկյայի ազգային մեջ ժողովի ընթանուր ժողովում կննարգվել են 21-որ դարում թուրկյայի արտակին կաղաքականության հիմնախնդիրները։ Արդգործնախարար իսմայել ժեմն իր ելույթում նշել է, որ 21-որ դարում � և ադրբեջանի անվտանգությունը երաշխավորելու համատեքստում, ինչպես նաև բակու ջեյհան նավտատարի կարուցման կարևորությունը։ Նոշենք, որ նախագա դեմիրելի լիազորությունների ավարդման պայմաններում իսմայել ջեմը Իրակի պաշպանության նախարար գեներալ Սուլթան Հաշի Մահմետ նանցատ շապատ Մոսկվային բանակցել է Հուսաստանի իր գործ ընկերոչ հետ։ Հավաստմամբ պարսիս սոցի 1991 թվականի պատերազմից իվեր սա իրակի պաշպանության � Թուրկյա է այցել էլ վրաստանի եներգետիկայի և վարելիքի նախարար դավիտ միր սկուլավան։ Իր թուր գործ ընկեր էր սումերի հետ նա համակողմանի որենք հնարկել է երկով համագործակցության խորացման հարցը։ Պայման վերաբերվալ պայմանավորվածություն է ձերկ բերվել։ Միջազգային համաներում իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով 99 թվականին ողջ աշխարում մահապաջի է ենթարկվել ավելի կան 1800 հանցագործ։ Դա ավելի կի չ Մահապատիժների թիվը զգալի օրեն աճել է ամերիկայի միացյալ նահանգներում, իրանում և Սաուդյան առաբյայում, իսկ միայն չինաստանում անձյատարի մահապատժի է ենթարգվել ավելի կան հազար մարդ։ Հայտական գույքի կարավարման նախարարությունը վարցակալական հիմունքներով զբաղեցրատ տարածքի դիմած, երևանի նորարար փորձարական արվեստի կենտրոնից պահանջում է այս տարվա ապրիլից ամսական 2196 դոլարին համարժեք դրամի վարց մուզել։ Դա աստ կենտրոնի ղեկավարության հակասում է երևանի կախորորդի որոշմամբ կնկած պայմանագրին և նրանով նախատեսված գումարի տասնապատիկն է կազմում։ 
Նորարար փորձարական արվեստի կենտրոնը Հայաստանում գրանցված շահույթ չէ տապնդող սահմանապակ պատասխանատվության բնկերություն է։ Կենտրոնի բյուջեն գոյացել է Սպյուրկ Հայարին վիրատվություններից։ Չվեցարը հա� կենտրոն, վարցակալության դիմած ամսական շուրջ 2000 դոլարի գումար պահանջելու դեպքում նպակը կդաթարի գործել, այն ինչ աստպալասանյանի սա մշակույթի այն յուրահատու կենտրոններից է, որ ստեղծել են Հայաստանը և Սպյուրքը � Հինգ տարի է, յոթը այսին հինգ տարի է, որ ես կենտրոնը պահում ենք և երեղ անգամ Հայաստանի դրոշը պաշտոնապես բարցրացրել ենք պետական առումով, բարցրացրել ենք վենետիկի արվեստի բիենալում։ Մեզանից հիմա հանկարծ պահանջում են 1850 դոլար հանձ են դրեսի, են դեսոր մի հասմի 2400 գայր դոլար է ինում, պահանջում են վարց, որ էտ իրավունք հչուն են միջան, կամ պայմանավրով էր էտ կանչի, դրա մի տասեր Նպակի գոյությունը վտանգող գործ ընթացը կասեցնելու և զբաղեցրած տարածքը կենտրոնին անհատույց տրամադրելու խնդրանքով, կենտրոնի շուրջ միավորված արվեստագետները պատրաստվում են նամակով դիմել վարճապետ Արամսարգսյանին։ Ապրիլի 21-ին կարեն դեմրջանի անվան մարզամշակութային կենտրոնում գելույթ կունենա իրինա ալեգրովան։ Հուսական էստրադայի աստղը երևանցիներին կներկայասնի իր նորդ հատրոն շող ծրագիրը, պատմում էր հիտակարապեցյանը։ Իրինա ալեգրվայի թատրոն շող ծրագիրը նորություն է երվանցիների համար, որոնք երկ չուն վերջին անգամ տեսել և լսել են 98-ին։ Այս ծրագրում ընգրգված են մեծ թվով նոր երկիր, որոնց հեղինակը ալեգրովայի անպուպող Ալեգրվայի հետ ինձ շատ հեշտ է աշխատել, նամանավանց որ բոլոր անձնակազմա այդ ադմինիստրածիվ աշխատողները կանայք են, կանանց հետ շատ հեշտ է աշխատել, ավելի հեշտ կանց է տաղամարդկանց հետ, նա ատենց ոչ մի Չունի, շատ նորմալ, շատ կիչ պատրեպնեցներ իրա շատ կիչ են, նորմալ, ոչ, նորմալ ռուս կինը, անտանիքի կինը, շատ լավ, շատ համես, շատ խելոք ու ամեն իշնել իրա չապված ձևացա։ Պարձվում է Հուսական էստրադայի ամենակմա աչ երկիշներն են Վիլիպ գիրկորովը զենվիրան անժելի կավարումը շուրան, որոնք ու հյուրախաղերի գալուց առաջ տարբեր պանախապայմաներ են առաջադրում։ Անժելի կավարումի մտքով, մից արտադերված ներխնակի դեպքում նա կտրականապես հրաժարվում է գալ հյուրախաղերի։ Իդեպ պրոդիսերական կենտրոնի հաջորդ ծրագիրը կապված է վիլիպ գիրկորվի հետ, երևի ջրային ներխնակ հայթայթելու հիսկա։ Հնորյարը տրվում է կանխավ, ապապարս կդարնա, թե ինչ վինանսական հնարավորություն պետք է ունենա պրոդուսերը։ Մակսիմի խոսքիրով առանց հովանավորի գործը գլող չի գալիս։ Այս դեպքում հովանավորի դերում է աբովյան Հարեկամներ ավարդվեց նոյան տապանի որվալուրերի անպոպիշտ հողարկումը ծտեսություն։